நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பது எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு தான் எல்லாருக்கும் தெரிய போகுது கடவுள் சொல்றாரு நான் உன் கூட இருக்கிறேன் காட்டுறேன் நான் எங்களுக்கு கையத்தட்ட ஒரு தடவை இருக்கு அவ்வளவுதான் நண்புக்குரியவர்களை கிருபையை குறித்து நீங்கள் அதிகமாய் புரிந்து கொள்ளும் போது வாக்கு தத்துக்களை அதிகமாய் அனுபவிக்கிறீர்கள் ரொம்ப முக்கியம் வாக்கு தத்துக்கள் அழகானது ஆனால் கிருபைக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு அது அது வந்து வார்த்தை மாம்சமாகிறது ஸோ போனோம் இந்த மாசத்தின் வாக்கு தத்தை பார்த்தோம் உன் மேன்மை அவர் பெருக பண்ணுவார் அப்படி மேன்மையை பெருக பண்ணி தேற்றுவார் ஒரு சின்ன பிள்ளை அழுகும்போது ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்து அவன் அழுகை நிப்பாட்டுறாங்க நல்லா பாருங்க சும்மா அழுகை நிப்பாட்டில் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்து செல்ல நீங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டாங்க அழுதுகிட்டே தான் இருப்பான் டக்குன்னு செல்றா நீ அன்னை கேட்ட அந்த இதை வாட்ச் வாங்கி தரேன் கவக்குன்னு பார்ப்பேன் அப்படியா அப்படியா பாடுவான் எப்படின்னு பண்ணுறேன்னே தெரில அப்போ ஏதோ ஒன்று மேன்மையை பெருக பண்ணி அவனை தேட்டுற மாதிரி கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் மேன்மை அப்படி கொடுத்து அப்படி தூக்கி சரி விடுற அவன் எதிரிகளை போட்டு தள்ளிடுவோண்டா அப்படியா அப்போ நான் அழுகலை என்ன அப்படிலாம் கிடையாது சொல்கிறேன் சும்மா ஸோ மேன்மையை பெருக பண்ணுவார் மேன்மைனா என்ன அப்படின்னு வந்து இந்த வாரம் பிரசங்கம் பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன் பட் ஐ டோன்ட் நோ இந்த வாரம் பிரசங்கம் பண்ணுறோமா என்னென்ன ஆனால் நான் டக்கு டக்கு டக்குனு பாயிண்ட்டை சொல்லிவிட்டு இந்த வாரம் செய்திக்கு போகலான்னு பார்க்குறேன் ஒருவேளை நான் பாயிண்ட்டை சொல்லி முடிக்கும் போது டைம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இதுதான் செய்தி சரியா ரெண்டுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருங்க நான் இதை வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு செய்திக்கு போகலான்னு இருக்கேன் ஒருவேளை இதுவே செய்தி ஆகும் என்றால் சந்தோஷமாக என்ன செய்யணும் புறப்படணும் மேன்மை என்றால் என்னென்னு வேமா சொல்லுவார் பன்னெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது பன்னெண்டு இது மேன்மைனா என்னன்னு சொல்ல வரேன் வசனத்தை மட்டும் சொல்லி எழுதிக்கங்க சங்கீதம் இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று சொல்லுது மேன்மையை பெருக பண்ணுவேன்னு உபா இருபத்தெட்டு ஒன்று சொல்லுது சகல ஜாதிகளையும் நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் ஸோ மேன்மைன்றது அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன மேன்மைப்படுத்துவார் என்ன மேன்மைப்படுத்துவார்னு சொல்லும்போது மேன்மைனா என்ன அப்படின்னு தெரியும் நம்பர் ஒன்னு யோசுவா மூணு ஏழு இல்லை சொல்கிறார் கர்த்தர் இந்த சகல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் அப்படின்றார் சகல இஸ்ரேல் கண்களுக்கு முன்பாய் நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் அப்படின்னா என்னன்னா யோசுவா பத்தி இவங்களுக்கு ஒரு படம் இருந்துச்சு என்ன படம்னா மோசை மாதிரி இல்லப்பா மோசை வேறப்பா இந்த பெருசு ஃபுல்லா வந்து மோசை இப்ப நாங்களாம் இந்த தனுசு தெரிஞ்சுங்க ஏத்துக்கிறது கிடையாது ரஜினி கமல்னு இருந்த காலத்துல அதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் சிவாஜி இருந்தவங்க ரஜினி கமல் ஏத்துக்க அந்த மாதிரி இருக்கிறான் இப்ப விஜய் இந்த மாதிரி ஒரு தறிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு சினிமா வரும் அப்புறம் என்ன சொல்லுவாருனா இந்த யோசுவாவை ஏத்துக்காம இருந்தாங்க ஆனா கர்த்தர் வந்து மோசை மூலம் யோசுவாவா வந்து கனப்படுத்த சொல்லி மோசைய முன்னாடி மோசைய சொன்னார் யோசுவா கூப்பிட்டு எல்லாரும் முன்னாடியும் உன் கனத்தை கூடு அப்படின்னார் அப்போ தான் சரி தலைவரே அங்கீகரிச்சிருக்காரு அப்படி ஒரு பயம் வரும் அவன் அங்கீகரித்து இவன் ஒன்று கூப்பிட்டு வச்சு இது இனிமேல் இவன் தாண்டா அடுத்த கட்ட லீடர் ஆ தெளிவாக மோசஸ்ட்ட சொல்லிட்டார் டே அடுத்து இவன் தாண்டதை எல்லாருக்கும் டிக்ளேர் பண்ணிடுறது பண்ண பிறகும் இந்த ஜனங்களை வந்து அவனை மதிக்கவே இல்லை உனக்கு கர்த்தர் சொன்னிக்க பார் ஒரே நாள் அம்புட்டு பேருக்கு முன்னாடி உன் கண்ணை உயர்த்த தலையை உயர்த்த போறேன்டாரு என்னன்னா மோசை செங்கடல பழம் தான் இன்னைக்கு நீ என்ன செய்ய போற யோர்தான பழக்க போறனாரு மோசை கைய நீட்டினா நீ காலை நீட்டுனாரு மோசை விட அடுத்த ஸ்டேஜ்ல உன்ன நான் வச்சிருக்கேன் இந்த ஜனங்கள் பார்க்கட்டுனாரு காலை வச்சா பாருங்க சர்ன்னு புரிஞ்சிச்சு மேன்மைப்படுத்திட்டாரு மேன்மை என்றால் என்ன புகழ்ச்சி உன் மேன்மையை பெருக பண்ணுவேன் என்றால் கர்த்தர் உன் புகழ்ச்சியை பெருக பண்ண போறாரு இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க கையில எதெல்லாம் செஞ்சாங்களோ அதை இனிமே நீங்க காலில் செய்ய புரியும் ஆமேன் உன் மேன்மையை பெருக பண்ணுவார் கர்த்தர் உன் புகழ்ச்சி ஆயிரம் பேர் லட்சம் பேர் உங்களுக்கு எதிராக பேசினாலும் உன் தலையை தேவன் உயர்த்திக்கிட்டே இருப்பார் மேன்மை என்றால் புகழ்ச்சி என் மேன்மையை பெருக பண்ணுவீர் அப்படி நீங்க அறிக்கை இடும் போது என் பேரை பெருமைப்படுத்துவீங்க என்கிற அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் முன்பான என்ன செஞ்சுட்டேன் இந்த பேர் கர்த்தர் யோசாய் நோக்கி பாசிமா மூணு மூணு ஏழு போடு கத்தர் யோசுவாவை நோக்கி நான் மோசையோட இருந்தது போல உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பதை இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அறியும்படி இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் கடவுள் சொல்றாரு நான் உன் கூட இருக்கிறேன் காட்டுறேன் அவங்களுக்கு கையத்தட்ட ஒரு தடவை இருக்கு அவ்வளவுதான் ஆமா இந்த வாரம் செய்தி இதுதான் முடிவுக்கு வந்துட்டேன் எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பது எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு தான் எல்லாருக்கும் தெரிய போகுது